ஜென்ரல் ஏரியா பிரின்சிபல் மெத்தட் டூ மெத்தட் ஒன் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் அந்த லிமிட் பர்டிகுலர் இன்டர்வல்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏரியா கம்ப்ளீட்டா எபோவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அல்லது பிலோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ரைட் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் லெப்ட் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு அப்படி இல்லைனா இந்த மெத்தட் டூ ஃபாலோ பண்ண போறோம் மெத்தட் ஒன்ல ஃபோர் டைப்ஸ் இந்த மெத்தட் டூல ஜஸ்ட் டூ டைப்ஸ் அதுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பாருங்க அந்த கேர்வும் அந்த லைனும் சந்திச்சுக்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலர் வரையலாம் அந்த வரைஞ்ச பெர்பண்டிகுலர் அந்த ஏரியாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்ப இது ஏரியா பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியா ஒய் ஆக்சிஸ் பெர்பண்டிகுலர் வரையலாம் அந்த ஏரியாக்குள்ள இந்த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஆனா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியா வரையக்கூடிய பெர்பண்டிகுலர் அந்த ஏரியாக்குள்ள கட் பண்ணுது ஏரியாக்குள்ள இன்டர்செக்ட் பண்ணுது அப்போ பேஸ்ட் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் இது வராது இப்ப அந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இந்த ரெண்டும் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழி இங்க எக்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் வரையலாம் ஏரியா டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஆனா இங்க வரையிறப்போ அந்த ஏரியாக்குள்ள மிங்கிள் ஆகுது அப்போ இம்பாசிபிள் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியா ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலர் வரையலாம் பாருங்க இந்த ரெண்டு பெர்பண்டிகுலர் அதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியா வரைஞ்ச பெர்பண்டிகுலர்ஸ் என்ன பண்ணல அந்த ஏரியா டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்ப இது ஏரியா பேஸ்ட் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னாலே ஏரியா ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ்னாலே ஏரியா ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் டிஒய் டிஒய்னா ஒய் லிமிட்ஸ் ஏ டு பி டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் லிமிட்ஸ் ஏ டு பி இங்க ஏ பிங்கிறது என்னன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுல அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டிங் ஏ அங்க அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பி பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கிற அந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அதுல லோயர் லிமிட் ஸ்மாலஸ்ட் அப்பர் லிமிட் பிக்கெஸ்ட் அதே மாதிரி அங்க பாருங்க ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒய் கோஆர்டினேட் அதுதான் இங்கேயே அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒய் கோஆர்டினேட் அதுதான் பி இதுல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அடுத்தது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னாலே நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இங்க ஒய் வரும் தெரியும் y1 minus y2 என்ன இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வல்ல இது கீழே இருக்கிற ஏரியா மைனஸ் இது கீழே இருக்கிற ஏரியா அப்ப இந்த மிச்சக்கிற ஏரியா கிடைக்கும் அதனால சப்ரேக் பண்றோம் இந்த ஜென்ரல் ஏரியா பிரின்சிபல் வந்தாலே ஜஸ்ட் சப்ரேக்ஷன் அங்க வெறும் ஒய் டி எக்ஸ் வெறும் எக்ஸ் டி ஒய்னு வந்திருக்கு இங்க கூடுதலா எக்ஸ்ட்ராவா மைனஸ் பண்ணி இன்னொன்று எழுதுறோம் ஒய் ஒன்னா என்ன ஒய் டூனா என்னன்னு சம் வரப்போ நம்ம டெப்தா பாத்திரலாம் இங்க டி ஒய்னால இல்லாத லெட்டர் எக்ஸ் அப்போ X1 minus X2. இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ல மெமரைஸ் பண்ணிக்கங்க மெத்தட் ஒன்ல ஃபோர் டைப்ஸ் மெத்தட் டூல டூ டைப்ஸ் மெத்தட் ஒன்ல வெறும் ஒய் டி எக்ஸ் எக்ஸ் டி ஒய் அப்படி வரும் இங்க ஒய்க்கு பதிலா ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ எக்ஸுக்கு பதிலா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ மற்றதெல்லாம் சேம் தான் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால டிஎக்ஸ் எக்ஸ் லிமிட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ்னால டிஒய் அப்புறம் ஒய் லிமிட்ஸ் என்ன இந்த எக்ஸ் சப்ரேஷன் பார்ட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வரும் சம்மக்குள்ள போறப்போ ரெண